Takatifu. Nema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Mungu ni mwema. Na kila wakati na wakaribisheni nyote kwa ibada hii yetu ya misa. Tunaposherekea Jumapili ya na moja ya mwaka wa kanisa mwaka A. Na Mungu Mwenyezi tunapomjongea siku ya leo tumtolee shukrani zetu kwa baraka, neema na karama zote ambazo ametujalia katika maisha yetu. Vile vile tunaadhimisha na tunaleta sara zetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Tukimuomba haswa kwa wale ambao ni wagonjwa kati yetu Mungu azidi kuwaponya. Tunapoomba Mungu Mwenyezi azidi kutupa ulinzi na kutuepusha na magonjwa na maovu ya dunia hii. Ili kuadhimisha vema ibada hii ndugu zangu tujute dhambi zetu. Na kuungamia e Mungu Mwenyezi. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi. Ndio maana na kuoba Maria mwenye heri, bikra daima, malaika na watakatifu wote. Mungu mwenyezi aturumie tusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
mioyo ya waamini katika nia moja wawezeshe watu wako wapende hayo unayoamuru na kutamani hayo unayoahidi ili katika ulimwengu huu geugeu mioyo yetu iwe huko kwako kunako furaha za kweli tunaomba hayo kwa jia bwana wetu Yesu Kristo mwanao Anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele.
somo la kwanza somo katika kitabu cha nabii Isaya Bwana Mungu asema hivi kwa Shebna msimamizi wa kasri nitakuondoa katika madaraka yako na nitakushusha kutoka mahali pako na siku ile nitamwita mtumishi wangu Eliakim mwana wa Hilkia nitamvika vazi lako nitamzungushia kiunoni mshipi wako na nitampatia uwezo wako naye atakuwa baba kwa wakaji wa Yerusalemu na kwa nyumba ya Yuda nitamweka begani pake ufunguo wa nyumba ya Daudi yeye atafungua wala hakuna mtu atakayeweza kufungua nitamsimika kama kigingi cha hema katika udongo mgumu naye atakuwa kiti cha utukufu kwa nyumba ya baba yake neno la Mungu Zaburi ya kuitikizana kitikio E Bwana wema wako ni wa milele E Bwana wema wako ni wa milele Usiziache kazi za mikono yako Usiziache kazi za mikono yako E Bwana wema wako ni wa milele Usiziache kazi za mikono yako
somo la pili somo katika barua ya mtakatifu paulo kwa warumi e wingi wa utajiri na hekma na elimu ya Mungu hukumu zake hazitambuliki wala njia zake hazichunguziki kwa maana ni nani aliyeyajua mawazo ya Bwana au ni nani aliyekuwa mshauri wake kwa maana vitu vyote vimetoka kwake vipo kwa uweza wake vinarudi kwake utukufu una yeye milele amina neno la bwana shangilio nitalijenga kanisa langu na milango ya jehanam haitalishinda Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Somo katika injili ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu aliingia sehemu ya Kaisaria Filipi. Akawauliza wafuasi wake, "Watu wanasema mwana wa mtu ni nani?" Wakasema, "Wengine Yohane Mbatizaji, wengine Elia, tena wengine Yeremia au mojawapo wa manabii." Akawaambia, "Na nyinyi mwasema kuwa mimi ni nani?" Simoni Petro akajibu Wewe ndiwe Kristu mwana wa Mungu aliye hai Yesu akamjibu Mwenye heri wewe Simoni mwana wa Yona kwa maana si mwili na damu vilivyokufunulia hayo isipokuwa baba yangu aliye binguni Nami nakuambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na milango ya jehanamu haitalishinda na wewe nitakupa funguo za ufalme wa bingu lolote utakalofunga duniani litafungwa binguni pia na lolote utakalofungua duniani litafunguliwa binguni pia kisha akawaonya wafuasi wake wasimwambie mtu ya kuwa yeye ni Kristu Injili ya Bwana Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema Jumapili ya leo katika somo letu la injili Yesu Kristu anatembea Kaizalia ama Sizalia Philippi Mji ambao ulikuwa si wa Wayahudi bali 
ni mji wa watu wa ulimwengu the gentiles na Yesu anapofika mahali hapa katika fikra zake Yesu Kristu na katika mawazo yake Yesu Kristu nyakati zile alikuwa nawaza safari yake kwenda Yerusalemu na basi anayajua yatakayompata Yerusalemu na anapokwenda na mitume wake mahali hapa angetaka kujua kamili kama wamemwelewa yeye ni nani na ndio maana tunaelezwa ya kwamba walipofika mle aliwauliza swali akawauliza je watu wa mataifa kunena mimi ni nani watu wanasema mwana wa Adamu kuwa ni nani wanapomjibu kulingana na vile watu walivyokuwa wamemtambua Kristo anawaelekezea na kuwauliza swali nanyi mlio wa karibu mno nanyi niliyotembea nanyi mwasema mimi ni nani kabla ya kutazama jibu lake Simon Petro ni vyema kujiuliza kwa nini Yesu akaenda Sizalia Philippi huu ni mji au mahali ambapo palikuwa ni mahali ambapo miungu ilitukuzwa wakati ule wa Yesu Kristu mahali hapa kulisimama ama palikuwa na hekaru ambalo lilijengwa kwa sifa ya siza na kumtukuza siza ambaye alikuwa anajifanya kama miungu ni mahali ambapo palikuwa vile vile na hekaru nyingi hata hekaru ya Mungu aliyeitwa Pan Mungu wa wachungaji Ni mahali ambapo kulingana na desturi ya Wayahudi palikuwa ni kama the center of paganism Malikuwa, palikuwa ni mahali ambapo kuabudu miungu isipokuwa ni yule Mungu aliye hai ilifanyika mno na hapo ndipo Kristo anawauliza mitume mimi ni nani Swali hili la Yesu Kristo na mahali anapoliulizia ni kama vile unaponunua dhahabu tunajua dhahabu ili kujua iliyo safi inawekelewa katika kitambaa ambacho ni cha rangi yani rangi ya black kinawekelewa pale ili dhahabu iangaze vizuri you can tell the purity of gold when it is placed on a black sheet na basi Yesu anawapeleka pale ili adhihirishe Mungu wake adhihirishe yeye ndiye Kristo naye Petro anamjibu na kusema wewe ndiwe Kristo neno ambalo linasema Mesia ama linamaanisha Mesia na kwa maneno haya Petro anasema ya kwamba wewe ndiwe matumaini yetu manake wayahudi walitarajia ujio wa Mesia atakaye waondoa katika hali ya utumwa na kuwaweka katika hali ya uhuru na kuwaletea baraka na karama walizotarajia na kuwaondolea shida mauti na matatizo kwa hivyo kwa usemi huu Petro anamkiri Kristo ya kwamba wewe ndiye matarajio yetu wewe ndiye tunayemtarajia wewe ndiye wokovu wetu you are the messiah the anointed of god petro anazidi kusema wewe ni mwana wa mungu the son of god ni vizuri kujua ya kwamba wale wafalme kama yule ambaye alikuwa anaitwa augustus caesar walijiona na kujiita wana wa miungu hata zile coins zilipokuwa zinatengenezwa 
zilichorwa picha ya Caesar ama Augustus Caesar na zikawekwa maneno yaliyosema divi filius kumaanisha huyu ni mwana wa Mungu Petro anapomtaja Kristo mwana wa Mungu anasema huyu ndiye mwana wa Mungu halisi This is the son of the true son of God who came from above for our salvation na ndiyo maana anazidi kusema the living God mwana wa Mungu Mungu aliye hai kama vile nimetaja Caesarea Philippi mlikuwa na hekaru nyingi ambazo zilikuwa za miungu hawa miungu Petro anasema ni miungu wasio na uhai Kristo ndiye Mesia mwana wa Mungu aliye hai ni vizuri kujua at this time Augustus Caesar alikuwa tayari amekufa na kwa hivyo yule ambaye alijiita mwana wa Mungu yeye aliyejifananisha na Mungu tayari alikumbukwa na makaburi lakini Kristo kama vile tutaonyesha ama tazidi kuona katika hii injili ni mwana wa Mungu aliye hai ambaye hata kifo hakina nguvu juu yake Yesu anamtazama Petro anasema mbarikiwa sana kwa sababu si mwili na damu ambazo zimekufunulia haya bali ni baba yangu aliye binguni Blessed are you Simon Petro for it is not flesh and blood that has revealed this to you but my father who is in heaven Ni vizuri kutambua ya kwamba Yesu anamuita Petro Simon Baliona Lakini ukisoma maandishi haswa ijili yake mtakatifu Yohane sura ya kwanza na mstari wa mbili tunaona Yesu akimwita Simon the son of John Na vile vile baada ya ufufuko katika ijili ya Yohane sura ya moja Yesu alipokuwa anauliza Simoni je wanipenda alimuita Simon son of John do you love me Simoni mwana wa Yohane unanipenda na ndio maana anajiuliza swali kwa nini haswa wakati huu Mwenyezi Mungu Yesu Kristo akamuita Simon son of Yona Yona inamaanisha katika Hebrania inamaanisha jiwa dove and the dove is a sign ni ishara ya roho mtakatifu wa Mungu kumaanisha Yesu Kristo alipomtazama Petro aliona huyu ni mwana wa roho mtakatifu yale maneno ambayo amesema yametokana na roho wa Mungu na ndio maana tunajua ukisoma maandishi Petro wakati wa Pentecost akiwa amejazwa roho mtakatifu wa Mungu alimtambulisha Kristo mfufuka kwa watu na watu elfu tatu wakaweza kubatizwa na kuwa wakristo. Hii ni ishara ya kwamba Petro anaposema haya maneno amejazwa roho wa Mungu kama vile Elizabeth Mungu akamtambua mama Maria kama mbarikiwa na yule ambaye ni mama wa Mungu. Kisoma katika injili na maandishi tunaelezwa ya kwamba hakuna yeyote yule anayeweza kumkiri Kristo kama Bwana na roho wake Mwenyezi Mungu. My dear friends, what does this reveal to us? Haya yana ma, maana gani kwetu sisi? Katika masomo haya mawili la kwanza na la injili yanatuelekeza tuwe wana wa roho mtakatifu. Tunapojazwa na roho wa Mungu, tutaweza kumtambua Mungu, tutaweza kumtambua Yesu Kristo na si tu kwa maneno, 
bali maisha yetu yataweza kudhihirisha Mungu tunayemwamini Mungu tunayemwabudu Mungu aliye guvu na makimbilio ya watu wake Ndio maana katika somo la kwanza mtakatifu Paulo anatuhimiza anaimba sifa ya hekma utajiri na nguvu zake Mwenyezi Mungu Mtakatifu Paulo anatukumbusha ya kwamba ni katika Mwenyezi Mungu ambaye hata fikra zake hatuwezi tukazifahamu na kwa hivyo mwanadamu kile anachofaa kufanya ni kunyenyekea na kuongozwa na roho wa Mungu akafananishwa na Mungu anayemwabudu katika somo la kwanza Izaya nabii anatuonyesha mtu kwa jina Shebna ambaye ameliishi kinyume na ile roho yake Mwenyezi Mungu naye tunasikia kwamba anashushwa na kungolewa mamlakani Shebna alikuwa ni, mfa, ni mkuu wa nyumba ya ufalme the master of the palace alikuwa ni mtu ambaye ni mdogo wa mfalme kwa sababu kama mfalme hayupo the master of the palace ama mkuu wa nyumba ya ufalme angetoa uamuzi ndio maana tunaelezwa ya kwamba alikuwa ni mwenye funguo ndiye mwenye kufungua wale watakaoingia kwa ufalme ndiye mwenye kufungia wale ambao hawataingia lakini tunaelezwa anashushwa kwa sababu ya malingo na majivuno na kutokuwa mtu mwenye kuwajibika kwa sababu aliongozwa na roho ya ubinadamu aliongozwa na roho ya mali ya dunia ukisoma kile kitabu cha Isaya tunaelezwa alijijengea mnara you know alijijengea mnara milimani ili akumbukwe na azikwe mle akumbukwe na makaburi hiyo ndio ubatili ya akili za kibinadamu badala ya kukumbukwa na walio hai unakumbukwa na makaburi unakumbukwa na mambo ya kifo tunaelezwa ya kwamba Mwenyezi Mungu anamteua Eliakim na maneno yanayotumika ni Eliakim my servant yani Eliakim mtumishi wangu yule ambaye kama vile Daudi alivyochaguliwa na Mwenyezi Mungu akasema mtu aliye na roho mtu aliye na roho yangu mtu anaye ambaye ako na roho ya Mungu Eliakim anachaguliwa kuongoza ile nyumba ya Israeli ndugu zangu hii inatufundisha tumuombe Mungu asaidie atusaidie mno tuwe na roho ya Mungu ndani yetu hata ingawa tuwapitia mazito na mangumu tukiwa na roho ya Mungu kati yetu tutaweza kuisahimili na kuzifanya zile kazi Mwenyezi Mungu ametujalia na kudhihirisha Mungu tunayemwamini kwa maneno na matendo yetu nimekumbuka hadithi ambayo ilitolewa na mtu binafsi Malcolm Mageridge Malcolm Mageridge alikuwa ni mwandishi wa habari katika India na tunaelezwa ya kwamba ama ye mwenyewe anaeleza jioni moja akiwa ametulia pale askasikia hamu ya kwenda kuogelea basi akashuka palikuwa na mto ambao watu walikuwa naenda kuogelea akashuka pale jioni akiwa ameingia ndani ya maji anaogelea ule upande mwingine akatazama akaona kuna binti binti ambaye naye pia alikuwa anaogelea Malcolm Mageridge akasikia ile roho roho ya kidunia 
roho ya dhambi inanena juu inanena ndani yake enenda mfuate yule mwanamke naye akapigana na roho wa Mungu roho wa Mungu ambaye alikuwa anamwambia usijaribu usiende hapo usifanye maneno hayo lakini mwishowe kama vile mara nyingi tunajipata Magrij akafuata ile roho ya kibinadamu akaingia kwa maji akamfuata yule mwanamke alipokuwa kimo kidogo karibu kumfikia basi akajitoa kwa maji akatazama yule mama na ile picha ambayo alipata siwezi kuyaeleza kwa maneno yangu ningependa nitumie maneno aliyoyasema When she saw her she was a nod hideous and her skin was wrinkled and worst of all she was a leper This creature grinned at me showing a toothless mask The experience left Margaret trembling under his breath What a dirty wretched woman But then the rude shock of it dawned upon him It was not the woman who was wretched it was his own heart Huyu alipoona yule mama mama alikuwa amezeeka alikuwa na ukoma ambao unatoa nyama ya mtu akaona mama aliyekuwa kwa mtazamo wake si wapendeza hata na akaona mama ambaye kwa maneno yake anasema alikaa vibaya mno lakini roho ya Mungu ikanena ndani yake si mwanamke huyu ambaye hapendezi ni roho yako chafu ambayo haipendezi It is not the woman it is your heart that is dirty and lacherous friends it is not the environment we are living in sio ya kwamba ni shida na matatizo tunayopitia sio kwamba ni umaskini umetusonga mno sio kwamba watoto wetu ni technology inawaharibu sio ya kwamba ni magonjwa ya covid 19 it is our evil greedy hearts wakati tunaona mambo mabaya kitendeka maishani tunaona uporaji wa mali katika ofisi za serikali tunaona mauaji katika familia zetu tunaona maovu mengi katika maisha yetu kama wanadamu hata ya kwamba watu wanaweza uza familia na watoto wao kwa ajili ya mali hii ni kwa sababu roho zetu zimechafuka ni kwa sababu hatujazaliwa kwa roho mtakatifu ili kama Petro tumtambue Mwenyezi Mungu na si kwa maneno bali ni kwa matendo matendo yetu yadhihirishe Mungu tunaye muamini hapo jana nimenena na mtu nikamuuliza je naenda kanisani akaniambia nimesikia watu hawaendi na hata kuna shida nyingi kuingia kanisani huyo anasema yeye amesikia watu hawaendi naye Mungu anatuomba tuongozwe na roho wake ili tuwe na uhusiano wa moja kwa moja a personal relationship with God that is not dependent on the environment the circumstances it is a relationship based on the love of God and the presence of the spirit of God in our hearts ndugu zangu tumuombe Mwenyezi Mungu katika ibada hii aweze kujaza roho wake mtakatifu katika nyoyo zetu ili tuweze tu tuweze kumtambua katika maisha na kumdhihirisha kwa matendo yanayoonyesha ya kwamba tuna imani kama Mungu anaweza kunilinda mimi nikienda shughuli za kazi kama Mungu anaweza kunilinda mimi nikiwa katika supermarket kama mimi Mungu anaweza kunilinda mimi nikiwa katika soko je najiuliza huyu Mungu 
amekosa nguvu ya kunilinda nikiwa katika kanisani nikiwa katika mahali pa kumwabudu mimi najibu kama Mungu anakulinda hata hapa Mwenyezi Mungu atakulinda roho zetu zijazwe roho wa Mungu ili tuwe na mtazamo mpya na hivyo ndivyo tutakavyojengwa kuwa mwamba imara Simon Petro wewe ni mwamba na wengi wanasema Simoni Petro ama Petros inamaanisha kajiwe kadogo Petra ndio jiwe ambayo ni mwamba hayo yote ni usemi la muhimu ni ya kwamba tunapojikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu anatujenga tuwe mwamba imara hakuna mambo ambayo atatushinda nguvu hata milango ya kuzimu hata mauti hata magonjwa hayata tuweza kama tumejengwa kwa mwamba imara naye ni Mwenyezi Mungu tujikabidhi mikononi mwake tuongozwe na roho mtakatifu tuweze kudhihirisha Mungu kwa matendo na maneno kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu Tusimame tuweze kukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja Baba Mwenyezi, Mumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu mwanga kwa mwanga Mungu kweli kwa Mungu kweli aliyezaliwa pia kuumbwa mwenye Mungu mmoja na baba ambaye vitu vyote vimeumbwa naye ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu akapata mwili kwa uwezo wa roho mtakatifu wake yeye bika Maria akawa mwanadamu akasurubiwa pia kwa sisi akateswa kwa mamlaka ya Pontius Pilato akafa akazikwa akafuka siku ya tatu ilivyoandikwa akapaa mbinguni amekaa kuume kwa baba atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu nao ufalme wake utakuwa na mwisho nasadiki kwa roho mtakatifu Bwana mleta uzima atokae kwa baba na mwana Naye na kutuzwa pamoja na baba na mwana aliyenena kwa vinyo vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Ngojea na ufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sana zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristu Bwana wetu. Petro alikutangaza kuwa mkombozi wa dunia. Utusaidie kumwamini mkombozi wetu atakaye tuongoza kwenye uzima wa milele. Usiojua tena matatizo ya maisha duniani. E Bwana twakuomba. E Bwana twakuomba utusikie. Ulimweka Petro kuwa kiongozi wa kanisa lako. Utukumbushe kwamba neno la Petro na mahalifa yake ni kama neno lako ambalo ni msingi wa imani yetu. E Bwana twakuomba. E Bwana twakuomba usikie. Petro aliweka ukuwa msingi wa umoja wa Wakristo wote duniani. Utuunganishe sisi sote chini ya uongozi wake. E Bwana twakuomba. E Bwana twakuomba utusikie.
Petro na wafuasi walikabidhiwa uchungaji wa waumini. Mahalifa yao ni maaskofu na mapadri. Tutusaidie kushirikiana na viongozi wetu wa imani ili kufanikisha kanisa lako. E Bwana tuwakuomba. E Bwana tuwakuomba utusikie. Petro alipewa funguo za ufalme wa Mungu. Utusaidie kukumbuka kwamba tunaingia katika ufalme wako kwa msaada wa kanisa. E Bwana tuwakuomba. E Bwana tuwakuomba utusikie. Petro na mitume waliagiziwa kueneza imani kati ya mataifa yote. Uwaite wengi kati yetu kujiunga na kundi la wahubiri wa missionari wanaojitolea kwa kazi ya utume. E Bwana tuwakuomba. E Bwana tuwakuomba utusikie. E Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote. Usikilize sara za kanisa lako. Utujalie ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli. Sote tuseme amina. Amina. sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana wewe umetufanya kuwa kwako. Umetufanya kuwa wanao kwa sadaka yako moja. Utujalie kwa wema baraka za umoja na amani katika kanisa lako. Tunaomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Amina. Inweni mioyo. Tumeimba Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote Bwana Baba Mwema. Mungu Mwenyezi wa milele tunatambua kwamba ni fahari yako kubwa kutusaidia sisi wanadamu kwa neema yako. Na tena umeufanya udhaifu wetu kuwa dawa yetu. Nasi tuliopotea umetuokoa kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Nayo majeshi ya malaika waabudu tukufu wako na kufurahi mbele yako milele. Tunaomba sauti zetu ziungane nao tukisema kwa furaha.
e Bwana kweli huu mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya roho wako dhabihu hizi na ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe alitoa mkate akakushukuru akaumega akawapa wafuasi wake akisema Tuaeni mle wote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru tena akawapo wafuasi wake akisema Tuaeni mnywe wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya la milele takayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi fumbo la imani Kwa hiyo e Bwana tunapokumbuka kufa na kufuka kwake mwanao tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu tunakushukuru kwa kuwa umetujalia simame mbele yako na, ku, na kukutumikia tunaomba kwa unyenyekevu roho mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja sisi tunao shiriki mwili na damu ya Kristo e Bwana mkanisalako kote duniani kamirishe katika upendo sisi pamoja na bwana mtakatifu Francisco na askofu wetu madhama Kanari John msaidizi wake Daudi Kamau na watumishi wako wote Uwakumbuke pia ndugu zetu Mario Fariki ndiye alikuwa anatumaini la ufuko Uwakumbuke na marehemu wote uwapokee kwenye nuru ya uso wako na kuomba uturumie si zote ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu mtakatifu Yosefu mtume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale namba hayo kajia mwanao Yesu Kristo kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake We Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele. sasa kwa imani tusali ile sala aliyotufundisha bwana wetu baba yetu uliye mbinguni jina lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku samehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea tutie katika kishawishi E Bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote utujalie kwa wema amani maishani mwetu utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote tugojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo
E Bwana Yesu Kristo aliyewaambia mitume wako na waachieni amani na wapeni amani yangu. Usi zitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako lijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako na eishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Mwana kondoo wa Mungu Tazameni Mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Tazameni yeye anayetuponya magonjwa yetu yote ya mwili na ya roho. Heri yao walioalikwa kwenye karamu hii ya Bwana. E Bwana, sistahili ingie kwangu. Lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo zitulinde tupate uzima wa milele.
Jambo moja nimelitaka kwa Bwana na Londilo nitakalo litafuta nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu tuombe. E Bwana tunakuomba dawa ya rehema yako ituponye kabisa. Utukamilishe kwa wema wako na kutuhifadhi hivi hata tuweze kukupendeza katika mambo yote. Na tunaomba hayo kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Kindly let us sit for the announcements. Tumsifu Yesu Kristu. Karibuni kwenye matangazo ya leo. Tutaendelea kutoa sadaka, fungu la kumi na matoleo mengine. Matangazo yanapoendelea. Weka kwenye sanduku lililoandikwa Offertory Box. Jumapili ijayo tutapokea na kubariki fungu la kumi. Pia unaweza kutumia njia ya Mpesa. Paybill number 527 500 account number offertory ama type Mungu abariki kazi ya mikono yako Tunawahimiza wa Kristo wote kuzingatia mwongozo na maagizo ya serikali na KCCB tunapokabiliana na janga la corona Kwa sasa tunaruhusiwa kuja kanisa ni bora tuzingatie kanuni ya mita moja na nusu na umri uwe kati ya miaka sita na sitini na tano ratiba ya misa ni kama ifuatavyo jumapili saa moja asubuhi saa mbili asubuhi saa tatu na nusu asubuhi saa tano asubuhi saa sita unusu mchana na saa kumi na moja na nusu jioni siku za wiki saa kumi na mbili unusu asubuhi saa moja na robo asubuhi saa saba na robo mchana na saa kumi na moja na robo jioni jumamosi saa moja na robo asubuhi saa sita na nusu mchana na saa kumi na moja unusu jioni Ekaristia takatifu itapokelewa kwenye mkono. Tunayo kitubio siku za wiki na Jumamosi ufanyika kwenye side chapels na former adoration chapel. Kuabudu Ekaristia takatifu yaani benediction ufanyika Ijumaa kuanzia saa sita hadi saa saba mchana. Matangazo ya ndoa John Ngure Nganga mwanae Benson Nganga Ngure na Masi Washuka Nganga anayeishi Ongata Rongai angependa kufunga ndoa takatifu na Mary Josephine Duta Waigi bintie David Waigi Njuguna na maremu Grace Gadoni anayeishi Kino Nicholas Omondi Ndiso mwanae Peter Ndiso na Pamela Ndiso anayeishi Nairobi angependa kufunga ndoa takatifu na Martha na Fula Chika bintie Peter Chika na Agnes Chika anayeishi Nairobi. Victor Chalo Kauso mwanae Stephen Kauso na Anna Kikuyu anayeishi Ngong angependa kufunga ndoa takatifu na Teresia Ndoti Mwangi bintie John Mwangi na Christine Bernadetta anayeishi South Bay Nairobi. Yeyote ambaye ana kizuizi kwa ndoa hizi anaombwa kujumlisha kumjulisha baba paroko ama padri yoyote anayefanya kazi kwenye parokia hii. Tunasema ni asante kwa pad, mapadre wetu, Deacon na Wakristo wote ambao waliweza kufika hapa siku ya leo ili tujongee tusemezane mbele za Bwana. Misa ya leo imehudumiwa na kikundi cha mtakatifu Dominika. Tunaombea Jumapili njema na wiki yenye fanaka na baraka. Tumsifu Yesu Kristu. Asanteni.
God is good and all the time. So may I re echo those words of thanksgiving and thanking St. Dominic, a small Christian community, for animating the magnificent choir who have led us so well. Thank you. Indeed, I also want to say, uh, acknowledge and thank each one of you for the part that you have participated in this Holy Mass. We want to acknowledge and appreciate Reverend Father David Kinyanjui for celebrating this Mass with and for us, the Con Charles Washira, our seminary and Boniface, and indeed all those who made it possible for this celebration. Our very sincere gratitude to the KBC TV for broadcasting this Holy Mass live. Thank you for enabling those who cannot make it to church to have an opportunity also to celebrate and actually listen to the word of God. But I take this opportunity to encourage those who are still at home and for various reasons they can manage to come but they are still either immersed in fear or they are giving excuses. May the Spirit of the Lord touch your hearts and remember that this is a very important part of our life as we worship and celebrate together as a people of God. I was even tempted to ask whether we could have our lunch broadcasted live today, but uh, forgive me, I will not ask that today. Maybe sometime I should be asking the same. To Simame Kobaraka Zamuisho. Buana awe nani. Awabariki mungu mwenyezi na kualida daima mungu baba na mwana na roho mtakatifu. Endeni na amani ibada yeti ya misa imekamilika.
people in the communities are very aware of the children with special needs. John Sambiri has been our inspiration. Majina ni Rosi Musim Ambuga. John Alianda na